हेलो दोस्तों वेलकम टू दिस वीडियो सीरीज ऑन द हिंदू न्यूज एनालिसिस तो दोस्तों आज की डेट है नाइन्थ नवंबर ऑफ 2018 और इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं वो सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं तो चलिए दोस्तों देखते हैं वो कौन से आर्टिकल्स है जो आज हमें यहाँ डिस्कस करने हैं उससे पहले दोस्तों अगर आपने जो मेरा चैनल है अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कीजिए क्योंकि यहाँ पे आता है डेली द हिंदू का एनालिसिस उसी के साथ साथ इंडियन एक्सप्रेस का एनालिसिस होता है हिंदी और इंग्लिश में और अगर आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहां पे आपको इंडियन पॉलिटी और इकोनॉमिक के लेक्चर्स में मिलेंगे तो दोस्तों यहाँ पे अगर आप न्यूज़पेपर पे जाएंगे तो ये जो लेफ्ट में आर्टिकल देख रहे हैं ये बेसिकली कर्नाटक के इलेक्शन के बारे में है बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है तो डिस्कस नहीं करने वाले हैं उसके साइड में दोस्तों ये जो आर के बारे में आया है पिछले दो हफ्तों में दोस्तों हमने आर के बारे में बहुत सारी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स डिस्कस किए हैं यहाँ पे हम समझेंगे वो जितनी भी अलग अलग कॉन्ट्रोवर्सीज है गवर्नमेंट से रिलेटेड और जो सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्स हैं तो उसको हम यहाँ पे हॉलिस्टिकली डिस्कस करने वाले हैं तो काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल रहेगा ये वाला उसके नीचे दोस्तों ये जो मी टू कैंपेन के बारे में आया है मी टू कैंपेन भी हमने बहुत बार डिस्कस किया है लेकिन यहाँ पे एक अलग पर्सपेक्टिव दिया गया है जैसे आप मान लीजिए जो अन्ना हजारे का कैंपेन हुआ था उसके बाद क्या हुआ था लोकपाल बिल की शुरुआत हुई थी अगर आप जो निर्भया केस का एग्जाम्पल लेंगे तो उसके बाद जो जस्टिस वर्मा की कमिटी बनी थी तो आप देख रहे हैं जब भी कोई एक मास मूवमेंट वाला कैंपेन आता है ना तो उसके बाद आपको पास कुछ ना कुछ एक्शन आइटम्स होने ही चाहिए तो वही डिमांड की जा रही है मी टू कैंपेन के बाद भी तो ये भी अच्छे से आर्टिकल डिस्कस करने वाले हैं ये जो आप आर्टिकल लेफ्ट में देख रहे हो दोस्तों ये एमएसएमई के बारे में है एमएसएमई का मतलब होता है माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस तो दोस्तों आज के न्यूज़पेपर में सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल यही है जिसे हम अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं क्योंकि अगर आपको नहीं पता है कि एमएसएमई का जो वेटेज है ना जीडीपी में काफी ज्यादा है मतलब 30 परसेंट वो कॉन्ट्रीब्यूट करता है तो इसी वजह से हम यहाँ पे उन्हें बूस्ट देने की कोशिश कर रहे हैं तो गवर्नमेंट ने नए इनिशिएटिव लिए हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा जो एम के जो कंपनीज हैं वो ज्यादा से ज्यादा उनको लोन मिल सके और ज्यादा से ज्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटी भी कर सके तो अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं इस पर्टिकुलर आर्टिकल को ये जो आर्टिकल देख रहे हैं दोस्तों राइट साइड पर ये वाला बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो रिसेंटली असेंबली पोल्स हो रहे हैं बाई इलेक्शन हो रहे हैं स्टेट्स में तो क्या उसे एक टेस्ट मैच की तरह मान सकते हैं या बेसिकली एक प्री एग्जाम की तरह मान सकते हैं असली एग्जाम से पहले तो बिल्कुल ही अच्छा आर्टिकल नहीं है कि मतलब यहाँ पे पूरी पॉलिटिक्स की बातें की जा रही हैं तो बिल्कुल भी एग्जाम परस्पेक्टिव से रिलेवेंट नहीं है ये जो नीचे वाला आर्टिकल है दोस्तों ये वर्ल्ड वॉर वन जब खत्म हुआ था नाइनटीन में तो उसको सौ साल पूरे हो गए हैं आज तो उसी संदर्भ में यहाँ पे रिमेम्बरेंस डे मनाया जाता है तो उसके बारे में यहाँ डिस्कस करेंगे तो अगर आपको नहीं पता कि तब इंडिया के में क्या चल रहा था बैकड्रॉप में तो यहाँ पे दोस्तों हमारे बहुत सारे मूवमेंट चल रहे थे क्योंकि हमें यहाँ आजादी चाहिए थी है ना तो यहाँ पे जो आपके ये जो स्वदेशी मूवमेंट चल रहा है या होम रूल मूवमेंट चलाया जा रहा था बाई बाल गंगाधर तिलक और एनी बिसन द्वारा तो यहाँ पे वो सारा बैकग्राउंड चल रहा था नाइनटीन से एटीन के बीच में अगर आपको नहीं पता तो महात्मा गांधी जी भी साउथ अफ्रीका से इंडिया इसी बीच में आए थे तो काफी सारा यहाँ पे हलचल चल रहा था अगर आप सोचेंगे कि हम लोगों ने वर्ल्ड वॉर वन में पार्टिसिपेट किया क्यों तो यहाँ पे एक तो ये सोचते कि मतलब अगर हम वर्ल्ड वॉर वन में जाएंगे तो हमें काफी सारे डिफेंस के स्किल्स मिलने वाले हैं उसको हम संभाल कर सकते हैं ब्रिटिशर्स के लड़ने के लिए लेकिन हुआ ये कि बहुत सारे जो सोल्जर्स हमारे गए थे इंडियन सोल्जर्स वो एक्चुअली वापस लौट कर नहीं आए घर लेकिन काफी अफसोस की बात है लेकिन हमें पता है कि जितने भी हमारे इंडियन सोल्जर्स गए थे काफी ज्यादा ब्रेवरी और ऑनर के साथ उन्होंने लड़ाई की है तो उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए हम लोग यहाँ पे रिमेम्बरेंस डे मनाते हैं अब दूसरी बात दोस्तों ये है कि वर्ल्ड वॉर वन के बाद जब 1939 में वर्ल्ड वॉर टू शुरू हुआ था तो हमने बहुत सारी चीजें सीखी थी कि मतलब अब कैसे हमें रिस्पॉन्ड करना है क्या हमें अलाइन करना है ब्रिटिशर्स के साथ नहीं करना है तो जितने भी डिसीजन है ना हमारे जो पास में हमने हिस्ट्री से सीखा है वर्ल्ड वॉर वन से तो उसको हमने इंप्लीमेंट किया है तो काफी इंपॉर्टेंट है ये आर्टिकल तो ये हमने यहाँ पर डिस्कस किया है तो दोस्तों आज का कोट है द बेस्ट प्रिपरेशन फॉर टुमारो इज डूइंग योर बेस्ट टुडे ये चीज जो है दोस्तों अपने दिमाग में रख लीजिए कि मतलब अगर आपको सोचना है कि अगर आपको फ्यूचर में कुछ भी अच्छा करना है ना तो आपको प्रेजेंट में बहुत अच्छे से उसकी प्रिपरेशन जरूर करनी चाहिए तो अगर आप किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो अच्छे से प्रिपेयर कीजिए और आपको फल जरूर मिलेगा तो चलिए दोस्तों डिस्कशन शुरू करते हैं तो सबसे पहला आर्टिकल है दोस्तों एमएसएमई के बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि इनका जो परसेंटेज है आपकी जीडीपी में तीस परसेंट है तो ऑब्वियस ही बात है गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ इनके लिए करना चाहिए पहली बात दोस्तों अगर आपको पता है 2016 में जब यहाँ पे डिमोनिटाइजेशन हो
तो प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे उतना इंफ्रास्ट्रक्चर का या डेवलपमेंट नहीं होता कि लोग टैक्स फाइल कर सके या या फिर कि जितने उनके पास जो कंप्लाइंस के लिए जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उन्हें फॉलो करने से इनको बहुत ज़्यादा मतलब कॉस्ट बढ़ता था तो इसी वजह से इनको बहुत सारी मतलब यहाँ पे प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी तो अब गवर्नमेंट ने क्या किया इनके लिए बहुत सारी सुविधाएं प्रोवाइड की हैं ये दोस्तों आप एम में हर जगह लिख सकते हैं पहला तो दोस्तों यहाँ पर इन्हें लोन दिया जा सकता है वन करोड़ का विद इन फिफ्टी मिनट्स मतलब आप बैंक में जाइए आप लोन के लिए अप्लाई कीजिए आपको विद इन फिफ्टी मिनट्स आपको लोन दे दिया जाएगा तो यहाँ पे जो पहला इनिशिएटिव है वो ये है अगला दोस्तों ये कि मान लीजिए कि एमएसएमई के वेलफेयर के लिए क्या किया है इन लोगों ने जो इंटरेस्ट रेट है ना उस पर सब्सिडी गई दी गई है दो परसेंट की अब इस तरह एग्जांपल के साथ समझते हैं अगर मान लीजिए आप गए हैं आप एक एमएसएमई के ओनर है ठीक है आप कंपनी के ओनर है और आपकी जो कंपनी वो एम में आती है तो अगर आप मान लीजिए आप जा रहे हैं किसी बैंक में और आपने जो लोन उठाया है वो बेसिकली बारह का है लेकिन जो दो की या सब्सिडी मिल रही है तो अब आपको कितना इंटरेस्ट पे करना है दस परसेंट करना है वो दो की आपको सब्सिडी मिल जाएगी तो यह इसका मतलब है अगला दोस्तों ये है कि आपको जितना भी पता है कि जो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स होते हैं कितने सारे हैं मतलब ये एच की बात कीजिए बेल की बात कीजिए बी पी की बात कीजिए कितने सारे पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं तो अब उसी में दोस्तों बहुत सारी चीज़ें वो प्रोक्योर करते हैं प्रोक्योर मतलब अगर मान लीजिए आपको कुछ बनाना है तो मतलब रॉ मटीरियल तो चाहिए ना तो रॉ मटीरियल या फिर थोड़े से सेमी फिनिश गुड्स की जरूरत होती है तो ये बहुत ज़्यादा मात्रा में इम्पोर्ट करते हैं पी तो अब यहाँ पर बोला यह जा रहा है कि जो आप ट्वेंटी है ना वो सारे एम से उठाएंगे इससे क्या होगा कि जो एम है उनको भी एक ग्रोथ मिलेगा उनको एक डिमांड मिलेगा उनको एक अपना जो सेल करने का एक मौका दिया जाएगा तो यहां पे उसका भी इनिशिएटिव शुरू किया है तो जो तीन चीजें दोस्तों यहां पे गवर्नमेंट द्वारा इंप्लीमेंट की गई है अब बात करेंगे दोस्तों कि एमएसएमई की इंपॉर्टेंस क्या है पहले दोस्तों यहां पे आपको बताना चाहिए कि जीडीपी में इनका इतना बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है लेकिन उसके साथ साथ अगर आपको पता है कि जो सत्तर है ना तो उसको भी हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए उसके साथ साथ दोस्तों यहां पर जो आई का रिसेंट क्राइसिस हुआ है आई का मतलब होता है दोस्तों इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी तो इसमें रिसेंटली जो डिफॉल्टिंग हुई है कि ये लोग अपने जो शॉर्ट टर्म लोन्स ना पे नहीं कर पाए थे तो हुआ ये था कि एन जिसे कहते हैं नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज उन पे से काफी ज्यादा भरोसा खत्म हो चुका है लेकिन यहाँ पे एक की पॉइंट है दोस्तों जो अपने दिमाग में दर्ज कर लीजिए कि जितने भी एम एस है ना दोस्तों ये यूजुअली कोई नॉर्मल बैंक से लोन नहीं उठाते हैं इनका यूजुअली रहता है कि ये एन में जाकर लोन उठाते हैं इसीलिए जो एन आप देखते हैं ना कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट वो यूजली बड़ी बड़ी कंपनीज के द्वारा की जाते हैं और ऐसे छोटी छोटी कंपनीज वहाँ नहीं जाती है ये एक स्टैंडर्ड है फैक्ट है जो आप याद कर रख लीजिए अगली बात दोस्तों बात करेंगे कि अगर जो लोन दे रहे हैं अगर आसानी से दे रहे तो होगा ये कि बहुत सारे मतलब ऐसी कंपनी जिनके पास वो कैपेबिलिटीज नहीं है कि वो गुड्स प्रोवाइड करे सर्विस प्रोवाइड करे वो भी आपके पास आ जाएंगी और वो भी लोन लेके चली जाएंगी तो इससे क्या होगा दोस्तों यहाँ पे रिसेंटली जहाँ रघुराम राजन जो कि एक्स आर के गवर्नर थे उन्होंने बोला था कि जो एम एस अगर आप ऐसे फ्री में लोन देते रहेंगे मुद्रा स्कीम के अंदर तो होगा ये कि जो एन का इशू है ना वो और बढ़ता जाएगा क्योंकि आप फ्री में अगर किसी को भी लोन देंगे तो जो इनकेपेबल लोग हैं तो वो भी लोन लेकर जाएंगे और लोन पे बैक नहीं कर पाएंगे तो इससे क्या है जो एन की ऑलरेडी इशू इतनी बड़ी हो चुकी है आप उसको और एग्रीवेट कर रहे हैं तो यहाँ पे वो बोला गया है तो ये एक्चुअली काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पे आर के रिपोर्ट में बोला गया है कि बहुत ज्यादा अगर आप लोन देते हैं तो क्या होता है कि आपको पता चल जाता है कि पैसे फ्री में आ रहे हैं तो आप अगर मान लीजिए आपको फ्री में कोई पैसे दे रहा है तो आप क्या करेंगे तो आप उसका मतलब वेस्टफुल एक्सपेंडिचर करेंगे बहुत कम लोग जो एक्चुअली सही जगह इन्वेस्ट करेंगे बहुत सारे लोग तो वेस्ट ही करेंगे क्योंकि आपको फ्री में मिल रहा है तो उसी को अवॉइड करने के लिए यहां पे कोशिश की जाएगी कि एक स्टैंडर्ड रेगुलेशन रखे एक थोड़ा सा बेंचमार्क रखा गया है कि मतलब आपका भी प्रेजेंट स्टेटस क्या है कि आप क्या पे बैक कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं एक क्रेडिट प्रोफाइलिंग होनी चाहिए कि मतलब आप पे करने के लायक हैं दस साल बाद बीस साल बाद तो उस बेसिस पर दिए जाने चाहिए उसके साथ साथ बात करेंगे कि चाइना में भी ये हुआ था एक बार उन्होंने ऐसे ही फ्री में लोन बांटना शुरू कर दिया था लेकिन एक टाइम के बाद उन्हें क्या पता चला कि अगर उन्होंने ये जो लोन बांटना बंद कर दिया ना तो आधे से ज्यादा कंपनी मतलब शेल कंपनीज थी मतलब वो सस्टेन नहीं कर सकती थी तो जैसे ही आप बंद कर देंगे ना तो बहुत ज्यादा आपको लॉस फेस करना होगा इकोनॉमी के नाम पर उसके साथ साथ दोस्तों बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए जैसे कि अगर मान लीजिए आपने ये स्कीम शुरू तो कर दी है मतलब आप ये तीन मतलब फिफ्टी मिनट्स में लोन दे रहे हैं उसके बाद पी एस को मतलब ट्वेंटी फाइव से प्रोक्योर करना है लेकिन ये जो आपने स्कीम इंप्लीमेंट की है वो आप बंद कब करने का प्लान कर रहे हैं क्योंकि एक टाइम तो ऐसा आएगा जब एमएसएमई को आप इतना सारा लोन दे रहे हैं और सारी
उसके साथ साथ बात करेंगे दोस्तों जो पी में पच्चीस परसेंट की मैं बात कर चुका हूं कि प्रोक्योर करना है एमएसएमई से लेकिन अगर मान लीजिए ऐसा कोई रूल बन जाता है लेकिन अगर आपको पता है कि कहीं और से आपको सस्ता मिल रहा है और अच्छा क्वालिटी का मिल रहा है तो उसे इग्नोर करके आप एमएसएमई से क्यों खरीदेंगे तो इससे क्या होगा ना कि आपकी जो प्रोक्योरमेंट की जो एफिशियंसी है वो रिड्यूस हो जाती है तो यहाँ पे भी थोड़ा सा नेगोशिएशन का चाहिए एक क्लॉस लगाना चाहिए कि मतलब इट हैज टू बी सब्जेक्टेड टू कि कैसा मेटीरियल है अगर आपने वो डिसाइड कर दिया है तो ये आप इंप्लीमेंट जरूर कर सकते हैं उसके साथ साथ दोस्त बात करेंगे कि जो मार्केट इकोनॉमिक्स है ना वो यूजली डिपेंड होता है आपकी डिमांड और सप्लाई से अगर आप जो सप्लाई कर रहे हैं अगर उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है तो ऑब्वियसली कोई नहीं खरीदेगा तो अगर आपके जो लोन की बात कर रहे हैं उससे अच्छा अगर आप जो स्किल डेवलपमेंट अगर उस पर फोकस करेंगे ना तो बहुत ज्यादा मतलब मदद हो जाएगी इवन एमएसएमई की और जो हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है जो मतलब अभी इतना अच्छा नहीं कर रहा है तो उसको भी एक बूस्ट मिल जाएगा अगर आप स्किल पर अगर फोकस करेंगे उसके साथ साथ दोस्तों मुद्रा स्कीम के बारे में जरा डिस्कस कर लेते हैं मुद्रा स्कीम दोस्तों कुछ नहीं है यहाँ पे जो एक लोन प्रोवाइड करने का एक तरीका है एमएसएमई कोई तो यहाँ पे देखिए ये मैंने जो एमएसएमई की वेबसाइट है मैंने वही से उठाया है तो यहाँ पे जो मुद्रा की ऑफरिंग है दोस्तों यहाँ पे तीन उसके क्लासिफिकेशन यहाँ पे आप देख लीजिए किसी भी एमसीक्यू में आ सकता है वहाँ पे पूछ सकता है आपको तीन ऑप्शन दे देगा बताइए मुद्रा स्कीम में कौन कौन सा एलिजिबल और कौन सा नहीं है तो यहाँ पे देख लीजिए इसका नाम है शिशु तो इसका एक लिमिट है यहाँ पे पचास का और यहाँ पे किशोर देख लीजिए पचास हजार से पांच लाख का और यहाँ पे आप तरुण देख लीजिए पांच लाख से दस लाख का तो ये जो इंपॉर्टेंट यहाँ पे स्कीम्स आती है ये आप याद रख लीजिए ये मुद्रा स्कीम के अंदर ही आती है तो अब बात करेंगे दोस्तों नेक्स्ट आर्टिकल की तो नेक्स्ट आर्टिकल है दोस्तों आरबीआई के ऊपर आरबीआई का तो मतलब आपको पता ही होगा कि इतना न्यूज में है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहते हैं तो ये बेसिकली हर कंट्री का एक सेंट्रल बैंक होता है तो इंडिया का क्या है इंडिया का है दोस्तों आरबीआई तो दोस्तों अब यहाँ पे आरबीआई के कुछ बेसिक फंक्शन है जो उन्हें करने ही करने हैं ठीक है तो पहला फंक्शन है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना इन्फ्लेशन का मतलब होता है दोस्तों महंगाई महंगाई तो आप सब समझते होंगे कि मतलब अगर आपको पता है जो प्याज के दाम चल रहे हैं अगर वो कल को बढ़ जाते हैं तो उसे महंगाई कहते हैं ना तो उसी इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने का काम आरबीआई का है अब आरबीआई ने ये एम रखा हुआ है कि जो इन्फ्लेशन का जो रेट है ना वो दो परसेंट से छह परसेंट के बीच में रखने की कोशिश करेंगे लेकिन उसी के साथ साथ दोस्तों अगर आप एक एग्जांपल लेंगे अगर मान लीजिए आरबीआई के हाथ में जितने भी बैंक रेट हैं तो उससे क्या होता है वो इंटरेस्ट रेट बढ़ाते गिराते हैं तो अब एक एग्जाम्पल क्या समझिए ठीक है ठीके? अगर बैंक रेट या फिर बेसिकली इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए जाते हैं तो क्या होगा ज्यादा से ज्यादा जो कंपनीज है जो लोन लेने की कोशिश कर रहे थे अब वो नहीं लेंगे क्यों नहीं लेंगे क्योंकि इंटरेस्ट रेट इतना है तो इससे क्या होगा जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है मतलब मान लीजिए आप एक कार प्रोड्यूसर है ठीक है अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ गया है तो आप ऑब्वियसली बैंक में जाकर लोन नहीं लेंगे है ना तो आप जो नई कार बनाने का प्लान कर रहे थे ना तो आप वो प्लान नहीं करेंगे तो अब क्या होगा इकोनॉमिक एक्टिविटी धीरे धीरे रिड्यूस हो जाएगी अगर अगर आपको पता कि आपका जो बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा तो क्या होगा आप जो थोड़े से वर्कर्स है जो आपके नीचे काम करें उनको हटा देंगे तो इससे क्या होता है ना जो एम्प्लॉयमेंट में अफेक्ट आता है अगर जो इंटरेस्ट रेट बढ़ाते हैं तो ये जो पूरा लॉजिक है में आपको पता होना चाहिए उसके साथ साथ देखिए अगर यहाँ पे आप देखेंगे ना कनेक्शन है इंटरेस्ट रेट का और एम्प्लॉयबिलिटी का मतलब अगर आपके इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा है तो एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज भी बहुत ज्यादा कम हो जाती है तो यहाँ पे बात की जा रही है कि आरबीआई को ही सोचना चाहिए कि एम्प्लॉयमेंट पे कैसे फोकस करना है क्योंकि अगर आप देखेंगे ना जो एम्प्लॉयमेंट प्रोड्यूस करने का जो पूरा इनिशिएटिव है जो पूरी रिस्पॉसिबिलिटी गवर्नमेंट की है सरकार की है आरबीआई की नहीं है तो यहाँ पे वही बात की जा रही है कि आरबीआई को एम्प्लॉयमेंट के बारे में भी सोचना चाहिए जब भी वो इन्फ्लेशन या फिर किसी इंटरेस्ट रेट को ऊपर नीचे कर रहे हैं तो यहाँ पे वो आर्टिकल डिस्कस किया जा रहा है उसके साथ साथ दोस्तों बात करेंगे जो रिसेंटली कंट्रोवर्सी चल रही है गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस में आरबीआई में तो तीन इंपॉर्टेंट इश्यू है जो आपको हर बार लिखने हैं तो पहला इशू है दोस्तों कि जो सरकार है काफी ज्यादा इंटरफेयर कर रहा है कैसे जो बैंक में जो आरबीआई के पास इतने सारे रिजर्व्स हैं उसको अपने मतलब तिजोरी में डालने की कोशिश कर रहा है तो अब वो जो अपने तिजोरी में डालेगा तो क्या करेगा अब मान लीजिए कोई फार्म लोन वेवर देना है तो उस तिजोरी में से पैसे निकाल के दे देगा अगर मान लीजिए कोई स्कीम इंप्लीमेंट करनी है और पैसे नहीं है तो वो उस तिजोरी से निकाल के यूज करेगा तो इससे क्या है दोस्तों की एक्सटर्नल बोरोइंग नहीं करनी हुई मतलब कहीं आई से नहीं उठाना है कहीं और से नहीं उठाने की जरूरत है अपना ही मतलब जो आरबीआई ने जो सरप्लस जमा किया है कैसे जमा किया है सरप्लस दो तरीके है दोस्तों जैसे आपको पता है कि मतलब जो है अपनी करेंसी खुद छापता है हमारी जो जितनी करेंसी है कौन छाप रहा है आरबीआई छाप रहा है अब मान लीजिए आपको दस रुपए का नोट छापना है लेकिन वो छापने का जो कॉस्ट है काफी कम होता है एक या दो रुपए होता है तो इससे क्या आपको आठ रुपए का प्रॉफिट हो रहा है ना तो जितना भी प्रॉफिट उसने जमा किया वो उसके सरप्लस में जाता है और कितने सारे बॉन्ड्स है
जो हमारा हम तक अब क्योंकि जो पेमेंट है ना वो बैंकिंग का ही छोटा सा पार्ट है और अब तक क्योंकि आरबीआई से मैनेज करता आ रहा है तो अभी भी आरबीआई को ही करना चाहिए तो आरबीआई ने साफ साफ डिसेंड कर दिया इस कमिटी को बोला कि पेमेंट के लिए अलग सी बॉडी की जरूरत नहीं है उसके साथ साथ दोस्तों बात करेंगे ऑटोनॉमी की क्योंकि जो पब्लिक सेक्टर बैंक है वहाँ पे एन इतना बढ़ रहा है एन का मतलब होता है दोस्तों नॉन परफॉर्मिंग एसेट मतलब अगर मान लीजिए किसी बैंक ने किसी को लोन दिया मान लीजिए विजय माल्या को लोन दिया है और अगर विजय माल्या भाग जाते हो लोन पे नहीं करते तो क्या होता है वो डिफॉल्ट हो जाते हैं तो जितना उन्होंने लोन लिया उसका क्या होगा वो बेसिकली नॉन परफॉर्मिंग एसेट हो जाएगा कि मतलब अब उससे आपको इंटरेस्ट भी नहीं मिल रहा ना प्रिंसिपल अमाउंट मिल रहा है तो इसी वजह से वो लोन बन जाता है एनपीए या फिर बैड लोन ठीक है तो इसका मतलब होता है एनपीए तो इसको कंट्रोल करने का पूरा काम भी आरबीआई के पास है लेकिन उन्हें कुछ और पावर्स की जरूरत है जो एक्चुअली गवर्नर ने नहीं दे रहा है तो जो तीन इशू है दोस्तों वायरल आचार्य जी ने बोला था ये बेसिकली डेप्यूटी गवर्नर है आरबीआई के तो अपनी स्पीच में उन्होंने ये तीन इशू खड़े किए थे उसके साथ साथ दोस्तों बात करेंगे दो इंपॉर्टेंट चीजों की एक है सेक्शन सेवन ऑफ आरबीआई एक्ट सेक्शन सेवन ऑफ आरबीआई एक्ट है क्या यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि जो गवर्नमेंट है सरकार जो है फाइनेंस मिनिस्ट्री बोल दीजिए तो वो क्या है वो एक्चुअली आरबीआई का ऑर्डर कर सकता है कि आप ये कीजिए या ये कीजिए बेस्ड ऑन कि पब्लिक का वेलफेयर हो रहा है और ये जो पूरा ये डिसीजन लिया जाता है ये आरबीआई के गवर्नर के कंसल्टेशन के साथ लिया जाता है तो इससे आपको क्या पता चलता है कि सेक्शन सेवन ऑफ आरबीआई को यूज करके सरकार आरबीआई या आरबीआई को कुछ भी करने को बोल सकता है ये बोल के कि इससे क्या पब्लिक का वेलफेयर होने वाला है अच्छा ही होने वाली है तो ये सेक्शन सेवन को यूज आज तक नहीं किया था लेकिन अब होने वाला है उसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पे एक विलफुल डिफॉल्टर्स की एक लिस्ट मांगी गई थी सुप्रीम कोर्ट द्वारा तो उन्होंने बोला था कि मतलब जितने भी लोग हैं जिन्होंने लोन लिया है बैंक से लेकिन वापस नहीं किया जबकि उनकी कैपेबिलिटीज है लेकिन उन्होंने जानबूझ के नहीं किया तो उन सब के नाम आप दीजिए सुप्रीम कोर्ट को लेकिन यहां पे जो उसको माना नहीं गया है आरबीआई द्वारा लेकिन क्या पता बहुत सारे रीजन हो सकते कि उन्होंने डिले चल रहा है या फिर जो बहुत सारे इश्यूज है कि मतलब अगर आपने लीक कर दिया तो क्या होगा जितने भी इन्वेस्टर्स है या फिर जितने लोगों ने पैसे डाला उनको डर लगेगा कि मतलब हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी इतनी अच्छी नहीं चल रही है मतलब किसी कितने लोगों को लोन दे दिया है और वो लोग वापस नहीं कर रहे हैं तो क्या पता चलता है यहाँ पे अगर आपको नहीं पता है दोस्तों जितना भी आप लोग अपने बैंक में पैसा डालते हैं वही पैसा बैंक वाले घुमाते हैं लोन में और अगर लोन पे बैक नहीं होता लोग डिफॉल्ट करेंगे तो आपके पैसे लॉस में जा रहे हैं ये हमको पता होना चाहिए और इससे क्या है दोस्तों हमारी जो इकोनॉमी है ना अपनी कंट्री की तो भी रिड्यूस होती है तो इसलिए काफी इंपॉर्टेंट रहता है तो यही है दोस्तों आरबीआई को हमने हॉलिस्टिक डिस्कस किया है उसके बाद दोस्तों बात करेंगे मी टू कैंपेन की तो मी टू कैंपेन में दोस्तों हमेशा अगर आपको समझना है तो बेसिकली हो क्या रहा है यहाँ पे जितने भी वुमेन्स हैं उनके साथ सेक्शुअल हरासमेंट हुई है तो वो बाहर आ रही हैं उनको एक प्लेटफॉर्म मिला अपनी स्टोरी बताने का तो यहाँ पे बेसिकली नेमिंग और शेमिंग का कॉन्सेप्ट है जहाँ पे आप उनको नेम कर रहे हैं उससे क्या होता है कि उनकी बदनामी होती है अगर आप वो किसी बड़ी पोजिशन पर है तो उनको विड्रॉ करना पड़ता है आप एग्जाम्पल ले लीजिए एम अकबर का ले लीजिए कितने सारे इंपॉर्टेंट लोग हैं जिनको अभी छोड़ना पड़ रहा है अब उसी के साथ आपको पता है दोस्तों यहाँ पे एक सिस्टर रूट देख रहे हैं कि मतलब जो महिलाएं हैं वो एक साथ जुट कर यहाँ पे एक मतलब एक इंसान की तरफ वो अपनी आवाज में बोल रहे हैं तो काफी अच्छी बात है वो तो इस जो कैंपेन को अगर आपको अगर और ताकतवर बनाना है ना तो इसको एडजस्ट करने के लिए कुछ नए लेजिस्लेशन की जरूरत है जितने मतलब जो जो जजेस हैं जहाँ पे ये कोर्ट केसेस चल रहे हैं तो उनको थोड़ा सा फास्ट ट्रैक करने की जरूरत है उसके साथ साथ जहाँ पे जस्टिस देने की जरूरत है वहाँ पे भी काफी स्पीडी जस्टिस देने की जरूरत है अगर ये सारी जितनी चीज़ें हैं अगर इंप्लीमेंट हो जाती है तो काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा वे इज कम टू वुमेन एम्पावरमेंट उसके साथ साथ बात करेंगे दोस्तों ये जो पूरा एम्पावरमेंट है थोड़ा सा एलाइटिस माना गया है मतलब मतलब जितने भी जो अर्बन बैकग्राउंड में जितनी भी औरतें हैं जो यहाँ पे प्रेस में काम करती हैं किसी आई टी कंपनी में काम करती है तो वो लोग तो बाहर आके बोल रही हैं लेकिन तो विलेज में वुमेन्स रहती है तो उनका क्या हुआ उनका तो यहाँ पे कोई जो से ही नहीं है मतलब वो कुछ बोल ही नहीं रही हैं क्योंकि वो इस पूरे जो मीटू कैंपेन से अनरिलेटेड है मतलब अभी भी यहाँ पे ऑनर किलिंग होती है विलेजेस में रेप होते हैं तो उनकी आवाज बाहर नहीं आ रही है तो यहाँ पे बोला जा ये जा रहा है कि उनकी भी आवाज सुनी जाए यहाँ पे उनके लिए भी एक लेजिस्लेशन बनाया जाए अब अगर दोस्तों लॉ या एक्ट की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे नाइनटीन में ना विशाखा गाइडलाइंस आई थी तो उसी के साथ यहाँ पे सेक्शुअल हरासमेंट यहाँ पे रिड्यूस करने के लिए और जो प्रोहिबिट करने के लिए और इसे एक ऑफेंस बनाया दिया गया था नाइनटीन में ही उसके साथ साथ यहाँ पे जो 2013 में दोस्तों सेक्सुअल हरासमेंट और वर्क प्लेस को रिड्यूस करने के लिए या फिर प्रोहिबिट और प्रिवेंट और रिड्रसल मैकेनिज्म की शुरुआत की थी यहाँ पे बोला गया था कि हर कंपनी में जहाँ पे 10 से ज्यादा लोग काम करते हैं वहाँ पे एक कमेटी बनाई जाएगी उस कमेटी में जब भी कोई सेक्शुअल हरासमेंट की जाएगी तो वहा
उसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे इंसिडेंट्स हैं जैसे कि निर्भय केस के बाद जस्टिस वर्मा की कमिटी बनी थी तो वैसे ही हम लोग कर सकते हैं क्योंकि अगर आप देखेंगे तो कैंपेन जो है ना काफी हवाओं में बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें हो गई हैं लेकिन एक्शन क्या है कि मतलब अगर ये पता है कि अगर आपको पता चल गया सेक्शुअल हरासमेंट एक रियल चीज है तो अगर आपने यहाँ पर डेफिनेशन दे दी क्योंकि अब आप यहाँ पे बता सकते हैं सेक्शुअल हरासमेंट का मतलब क्या होता है लेकिन अभी जरूरत क्या है अभी जरूरत यह है कि जो जिनके जो पीड़ित है जो विक्टिम है ना तो उनको यहाँ पे जस्टिस मिलना चाहिए और जो आगे विक्टिम होने वाली है तो उनको बचाने की पूरी कोशिश करना यहाँ पे हमारा एम रहे लेकिन जो पूरा मीटू कैंपेन है दोस्तों इससे एक अच्छी चीज हुई है क्या हुआ है यहां पे एक अवेयरनेस क्रिएट हुआ है जिन लोगों को पता नहीं था कि सेक्सुअल हरासमेंट जो है एक ऑफेंस है ये आईपीसी में सच में एक ऑफेंस है अगर आपको नहीं पता है तो यहां पे कुछ बहुत सारी जो आपके लिए यहां पे एक सर्विसेज अवेलेबल की गई है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन और चाइल्ड हेल्थ डेवलपमेंट में जहां पे आपके पास एक होता है शी बॉक्स ठीक है तो शी बॉक्स में आप कंप्लेन कर सकते हैं यहाँ पे आपकी कंपनी एसोसिएट होती है उसके साथ साथ मिनिस्ट्री भी होती है तो वहां पे आप सीधा कंप्लेन कर सकते हो तो डायरेक्ट एक्शन भी लिया जाता है तो ये सारी जो अवेयरनेस है ना ये काफी ज्यादा हद तक फैल गई है इस मीटू कैंपेन के बारे में ये बहुत ही अच्छा फैक्टर है मीटू कैंपेन का तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही डिस्कस कर लेते हैं एक बार रिवाइज कर लेते हैं क्या क्या हमने पढ़ा हमने मीटू कैंपेन के बारे में पढ़ा आरबीआई के जितने भी इश्यूज है उन्हें हॉलिस्टिकली डिस्कस किया उसी के साथ साथ जो एमएससी में इतना इंपॉर्टेंट है उसे भी यहाँ डिस्कस किया उसके साथ साथ जो वर्ल्ड वॉर वन खत्म होने के सौ साल पूरे हो गए हैं उसे भी हमने इसी वीडियो में डिस्कस किया आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिए और जो मेरा चैनल है उसे सब्सक्राइब कीजिए और जितने भी आपके दोस्त जो प्रिपेयर कर रहे हैं अलग अलग एग्जाम के लिए सीडीएस आईएस नाम लीजिए अगर वो प्रिपेयर करें तो उनके साथ भी ये जरूर शेयर कीजिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे जय हिंद